Hello everybody. Leo nitaelekeza kuhusu kuinstall window. Yaani hii ni njia ya kuinstall window yoyote. So utaanza kwamba utazima PC yako kama unakuwa unatumia flash au CD then utaiinstall au utaingiza katika sehemu husika alafu pale unapoiwasha kuna function ambazo huwa zinakuletea chini pale kwamba either bonyeze F9 ambayo iwe ya kuifanya iwe ijiboot au ni kati ya F9 F10 au F12 inategemea na mashine yenyewe so ukishabonyeza then itakuja kwenye option ambayo ni hii unaiona hapa hii option ambayo unaiona hapa ndio itakuja then hadi hapo utaweza kuchagua language katika language to install language ambayo unahitaji uinstall na time na currency format utachagua na vile vile keyboard o input method kama hivi unazoziona hizi so ukishamaliza kuchagua hapo utaenda next then itakuletea swala la kufanya installation utabonyeza utaona setup is starting alafu zitakuja option hizi nyingi ambazo ni tofauti tofauti kama hapa juu inavyokuambia select operating system you want to install chagua operating system unayotaka ku, ku install au kuweka katika mashine yako so baada hapo utachagua kama mimi yangu ni 64 bit yani unaangalia kutokana na mashine yako kubwa mashine yako kama niko i5 au kwa i3 then ina, ina uwezo wa kuchukua 64 bit na kama ni chini ya hapo una hii 86 inamaanisha ni 32 bit so yangu mimi nitachukua professional ambayo huwa sana napendelea kutumia kama wewe utapendelea kuchukua home basic then nayo haina tatizo so kama unavyoona hapo nitabonyeza next alafu hii ni license ambayo uta accept license term alafu utaenda next tena sasa hapa kuna option mbili ambayo ni ya ku upgrade na kuna ya custom advance sasa kama PC yako kompyuta yako unataka ui upgrade then unaweza uka upgrade kwe, kwa kuingia hapa inaenda new version yani version mpya na vile vile kama mashine ni mpya au hutaki ku upgrade just unataka uipige chini window then u, u install window upya then tutaenda utanifuatisha mimi ninavyoenda nayo custom advanced hapa nadhani unaona disk unallocated unaona disk unallocated disk unallocated 30 GB kama unataka kufanya iwe partition moja kwa moja hapo basi utaweza kutengeneza partition yako mwenyewe utaingia new alafu uta apply then kama hapa inavyokuletea to ensure that all windows feature work correctly window might create additional partitions yani kuhakiki kwamba window itafanya kazi features za windows itafanya kazi vizuri then window itatengeneza partitions za ziada utabonyeza okay 
baada ya hapo nadhani unaona nimejitengeneza system reserve na disk partition 2 so kama vile vile partition yani memory ya ya kompyuta yako ni kubwa unaweza ukaenda kwenye ku extend ili utengeneze partition nyingine kwa vile yangu hapa ni ndogo kama mnavyoiona then itabidi niendelee tu so utabonyeza next sasa hapo itakuwa inafanya installation So kama unavyoona endapo ikimaliza hizi installation zote then itakuandikia your computer au windows need to restart to continue ita restart ili iendelee then utaisubiri kama ni flash au disk basi kama iko katika mfumo wa bootable then itabidi uitoe ili iendelee na kama haiko katika mfumo wa bootable yani ku, ku, kuji restart window yani pale yenyewe basi yache tu nadhani hapo haitaleta matatizo yoyote sasa kama unavyoona hapa ita start window tena itakwambia setup is updating registry then itarudi katika mfumo kama ule wa, wa mwanzo lakini setup itakuwa inafanya kuwa, itakuwa inaanza services zake nadhani itarudi na, na kama unavyoona hapo itarudi tena katika mfumo huu ili i complete installation kiujumla kama unavyoona inabidi uwe mvumilivu lakini ikishafika level hii kwamba lazima installation imalize na itakapomaliza itakapomaliza setup ita continue ku restart tena itajiwasha mashine tena ili imalizie installation yake kiukamili na kama unavyoona hapo window ita start upya na setup itaandaa kompyuta yako kwa matumizi ya mara ya kwanza kwamba inahesabika kwamba ni mashine mpya ita checki performance ya video then itakwambia uingize username kwa mimi nitaingiza jina langu hapo kama unavyoona na unaweza kataka kuiacha hii neno la PC kwa mimi huwa sipendeleagi sana so nitaifuta na ukitaka vile vile unaweza kaiacha then baada ya hapo utabonyeza next lakini na unaona hapa kuna mgogoro kidogo anakwambia computer name haitakiwi kufanana na username yako kwa hiyo utaongezea kitu kidogo cha mbele kama mimi nitatumia G ambao jina jina langu kamili Chabi Genius then ndo nitabonyeza next itakuwa imekubali hapa kama unataka kuweka password na hapa kuihakiki na hapa ni kukuwa, ni kumbukumbu so baada ya kufanya hivyo utabonyeza next Huwa sana watu hupendelea kutumia use recommended setting. 
kwa sababu inakuwekea vitu au features zile ambazo window inayo so pendelea sana hata we mwenyewe kutumia recommended setting ambayo inafanyika automatically na windows yenyewe kuliko kutumia hii important updates ku install important updates wala ask me later mimi sana nitumie recommended ili iweze kufanya kazi automatic yenyewe windows na hapa utachagua tarehe na mji kwa watanzania tunatumia nairobi cause ndio inajulikana nadhani hapa unaona muda wetu uko sawa then tabonyeza next na window itafanya finalization na itakuletea hii uchague label na kama hutaki utabonyeza skip kama unataka utachagua hapa then uta apply mimi napendelea sana kutumia skip kwa sababu usihitaji label yoyote then hapo kompyuta yako itakuwa tayari na itakupa welcome kukukaribisha ili uanze kuitumia kama kompyuta zingine zinapokuwa zinafanya kazi